హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ చక్రి క్రియేషన్స్ ఛానల్ మరింత కొత్తగా మీ ముందుకు వచ్చింది ఎటువంటి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయినా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎయిత్ క్లాస్కి సంబంధించి పార్ట్ టూలో మిగతా బిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మేము పెట్టే వీడియోస్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ అయినా క్వశ్చన్స్ అయినా ఎటువంటి చేంజెస్ కావాలన్నా మీరు క్రింద కామెంట్ బాక్స్లోని వాటికి సంబంధించి ఏవైనా మీరు కామెంట్స్ చేయొచ్చు ఓకే దానికి తగ్గట్టు మేము మా వీడియోస్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే మీకు ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కోరింగా మడ అడవులు కాకినాడ దక్షిణ సముద్ర తీరంలో విశాఖపట్నం దక్షిణ ప్రాంతం నుండి దాదాపు ఎన్ని కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నాయి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కోరింగా మాంగ్రూస్ గౌతమి గోదావరి ఉపనదులైన ఏ ఏ నదుల నుండి మంచినీటిని తీసుకుంటాయి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే కోరింగా మరియు గాడేరు నుంచి మంచినీటిని తీసుకుంటాయి అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సముద్రంలో ఒక చదరపు కిలోమీటర్లకు దాదాపు వెయ్యికి పైగా జీవజాతులు ఉన్నాయి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇండో పసిఫిక్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సముద్రంలో సుమారు ఎన్ని జీవజాతులు ఉన్నాయని అంచనా దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐదు లక్షల నుండి కోటి వరకు ఉండొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎడారి ప్రాంతాల్లో సగటు వర్ష ప్రాంతం ఎంత అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇరవై మూడు మిల్లీమీటర్ల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఎడారి ప్రాంతంలో ఓకే వర్షపాతం ఓకే సారీ ఎడారి ప్రాంతాల్లో సగటు వర్షపాతం ఎంత దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇరవై మూడు మిల్లీమీటర్ల కంటే తక్కువ వర్షపాతం అనేది ఎడారి ప్రాంతాల్లో నమోదవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఒంటె అధిక మొత్తంలో నీటిని ఎక్కడ నిల్వ ఉంచుకుంటుంది అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే జీర్ణశయంలోని నిల్వ ఉంచుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ భూభాగంలో ఎంత శాతం మేర ఎడారులు విస్తరించి ఉన్నాయి అని అడిగారు పదిహేడు శాతం వరకు ఎడారులు విస్తరించి ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అడవి యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థను ఏ ఏ అంశాలను అనుసరించి వర్గీకరిస్తారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే వృక్షాల వయస్సు శీతోష్ణ స్థితి మరియు మృత్తికా రకం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సౌర శక్తిలో దాదాపు ఎంత శాతం వాతావరణంలో శోషించబడుతుంది అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే యాభై ఏడు శాతం వరకు శోషించబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆవరణ వ్యవస్థలో మొదటి స్థాయిని సూచించేవి ఏవి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే మొక్కలు అంటే ఎకోస్పియర్లోని మొదటి స్థాయిని సూచించేవి మొక్కలు అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆహార గొలుసులో ఎన్ని దశలు ఉన్నాయి అంటే ఫుడ్ చైన్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అని అడిగారు ఫోర్ స్టేజెస్ అనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ డెట్రిస డెట్రిటస్ అనేది సూక్ష్మ జీవుల్లో ఏ రకమైన సూక్ష్మ జీవి అని అడిగారు బ్యాక్టీరియా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వివిధ రకాల జీర్ణక్రియలు నిర్వహించటానికి ఏది అవసరం అవుతుంది అని అడిగారు శక్తి అంటే ఎనర్జీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో మొక్కలు ఎంత శాతం సౌర శక్తిని వినియోగించుకుంటాయి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉపయోగించుకుంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే నిర్జీవ అంశాలు ఏవి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే సూర్యకాంతి మృత్తిక మరియు నీరు ఈ మూడు నాన్ లివింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండేవి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మనకు ఉపయోగపడే మొక్కలను అధిక సంఖ్యలో పెంచడాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు దాన్నే పంట అంటే క్రాప్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ దీర్ఘకాల పంటలకు ఉదాహరణ ఏంటి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే జొన్నలు మరియు కందులు నెక్స్ట్ వన్ వంద రోజులు లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలంలో పండే పంటలను ఏమంటారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే స్వల్పకాలిక పంటలు అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఖరీఫ్ అంటే అరబిక్ భాషలో ఏమని అర్థం అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే వర్షం ఓకే 
నెక్స్ట్ వన్ అక్టోబర్ నుండి మార్చి నెల మధ్యలో పండిన పంటల్ని ఏమంటారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే రబీ పంటలు అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అరబిక్ భాషలో రబీ అనగా అర్థం ఏంటి అని అడిగారు రబీ అంటే చలికాలం అని అర్థం ఓకే సంవత్సరం పొడవున పండే పంటలను ఏమంటారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే తటస్థ పంటలు అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ స్వల్ప రాత్రికాల పంటలకు ఉదాహరణ ఏంటి అని అడిగారు గోధుమ నెక్స్ట్ దీర్ఘరాత్రికాల పంటలు అనగా ఏంటి అంటే రాత్రికాల సమయం పన్నెండున్నర గంటలు కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని దీర్ఘరాత్రికాల పంటలు అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఖరీఫ్ రబీ రెండు సీజన్లో పండించే పంటలు ఏవి అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే వరి నెక్స్ట్ వన్ విశ్వధాన్యపు పంట అని ఏ పంటను అంటారు అని అడిగారు దీన్నే వరి అని అంటారు ఓకే రైతు పంటలను సాగు చేసే ముందు ఏ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటాడు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే నేల స్వభావం తేమ వర్షపాతం ఉష్ణోగ్రత ఈ నాలుగు అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేసుకుంటాడు అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఏరువాక పండుగలు ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభించే ముందు ఏరువాక పనులు అనేవి పండుగలు అనేవి జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ కలుపు మొక్కలను పెక్కిలించడానికి వాడే పరికరం ఏది అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎడ్ల గోరు నెక్స్ట్ వన్ నాగలని దేనితో తయారు చేస్తారు అని అడిగారు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే కర్ర లేదా చెక్కతో తయారు చేస్తారు నెక్స్ట్ పండిన పంట నుంచి మంచి విత్తనాలను వేరు చేయడాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు ఎంపిక చేయడం అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ బిట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్